很高兴呢，今天呃有这个机会呢，站在这边跟大家分享我在车城乡的故事。那我的故事呢，我把它分成呃两个部分，第一个呢是精彩生活，第二个是海参馆好好玩。呃，为什么说精彩生活呢？因为我之前呢，就是都是呃毕业之后都一直有工作，那我的人生呢就是一直在工作，那休假就是想睡觉，一点一点就是也没什么特殊的活动啦。哦、呃，那、啊、后来呢，我因为我生了我儿子之后呢，我就是有两年的留职停薪，那两年的留职停薪呢，我就想说，呃。因为我以前有上班嘛，然后都没有好好的陪小孩，那我就想说，那这两年呢，我一定要好好的陪我的小孩。所以呢，车城呢，如果有一些车城地区如果有一些活动呢，亲子活动呢，我都会带我的小孩去参加。那这这几张呢，是我挑选我比较喜欢的活动的照片。啊，这一张呢是那个农会车城农会办的圣诞节的姜饼屋 DIY 活动。好，那这这个就是我们的完成品。我们做了一个姜饼屋回去，那小朋友在做的过程都很玩得很开心。那另外这一张呢，是那个海参馆办的亲子紫藤活动，啊、呃，那这两个呢，就是我编的，是我的作品。然后，呃，这个呢是也是海参馆办的一个社区活动哈。那这个是中秋节，那我们做那个凤梨酥，这个是凤梨酥 DIY 哦。大人跟小孩呢可以在这边做凤梨酥。做完凤梨酥之后呢，结束之后之前呢还有一个折气球的活动，好，所以这个活动我也蛮喜欢的，因为不止凤梨酥啦，还有那个烤那个巧克力饼干啊，但是因为那个。照片有限，所以就不能放太多照片。好，那另外这个活动呢，就是车城乡公所举办的那个铁马巡礼活动。呃，就是骑着脚踏车呢，从那个乡公所呢，然后骑到这这这这间庙，然后再骑到六府庄，这样骑一圈回来。其实那一天有下一点毛毛雨哈，可是呢，活动还是很圆满的完成的。你看。这边大家都有穿雨衣，不过还是挺好玩的啦。那这是我儿子，他那个时候才一岁左右。然后这个我要特别讲一下哈，因为我这个这个人哈，从小大大哈，没有拿到什么奖状。不过呢，有一次呢，我就参加这个车城国小举办的那个美食竞赛。然后很意外的拿到第二名，这个给我很大的鼓励哈。因为我其实呢，我从结婚之后，我就是一直有工作，然后呃很少在家里面煮菜，因为都不下班之后，我婆婆就煮好了，所以我的厨艺并不是很好。但是呢，我留停那两年呢，我就是每天煮菜，希望能够精进自己的厨艺。然后留留停完之后呢，其实我。留停完之后已经去上班了，所以上班之后，呃，又看到车城国小有这个活动，然后我又报名了。然后，呃，我想说，我只是参加而已啦，没关系，不用得名也没关系。我对自己其实没有很大的信心。可是后来，哎，怎么第二名念到我的时候，我很惊讶，又惊又喜。对，这是一个很大的鼓励。好。那呃，前半段就是我的精彩生活啦，然后后半段呢，我就是，呃，因为我觉得我们在那个海参，我们在住在车城呢，其实还蛮有福气的，因为我们旁边就是有一个那个生物博物馆，啊，所以呢，我我女儿很小的时候，我就常常带她跑这个博物馆，因为里面可以看鱼啊，或者是有这个戏水池啊，或者是。或者是有儿童阳台，这个小朋友都非常喜欢，所以我们很常去那个海参馆。所以我觉得，呃，其实我们在车城乡的小孩其实是很有福气的。好，这一张也是，其实我女儿从很小，她在她四个月的时候可以抱出去的时候，我们就有在海参馆了。可是那个时候的照片，那时候还没有，呃，像脸书这样子很发达，所以那时候照片都没有电子档。那比较，这是脸书也是后来这几年才比较有的嘛，所以他小时候照片我就没有电子档。
那之后都是那个，所以他从很小四个月的时候，他就开始去海参馆，所以他可以说是在海参馆长大的孩子。那这个是呃，这个也是，这是我生完老二之后，呃，跟全家人一起去的。然后去完海参馆之后呢，玩不够还可以跑到后湾去，去探索一下潮间带哈、哦。那这个也是，是玩完那个海参馆之后去后湾的。它、啊、这个也是，这个是比较近期的照片，比较最近的照片。那我觉得呢，身为一个车臣人呢，我觉得呃，我们是非常幸福的，因为我们车臣呃有很多社区都都会办活动。那如果我们说积极的去参与这个活动，然后又加上我们我们旁边有一个这样子一个活体生物的博物馆，那我们常常去参，常常去博物馆里面参观。那我觉得你的生活也是可以变得很多彩多姿，很精彩。谢谢。呃，是学校必须读。